Alright, hello guys. So, ito yung second part ng series natin for physics. And this time, ang pag-uusapan naman natin ay yung loss of motion. So, uh, yun yung fundamental loss na nag-describe sa buong physics. And ano gumawa si Newton? Yung unang panahon. Newton. Siya gumawa ng batas, kaya siya yung tinawag na father of classical physics. Merong tatlo yun, inertia, acceleration, tsaka action-reaction. Una, inertia. Inertia. Every object in a state of uniform motion will remain in that state unless an external force is applied to it. Unless, unless an external force is applied to it. So, una, ano ba yung ibig sabihin ng uniform motion? Uniform motion means constant velocity. Right? And ang implication niyan, constant velocity means acceleration is zero. So, kung babasahin ko ulit yung tanong, uh, yung meaning ng inertia, every object which has zero acceleration would remain in that state unless may ma-apply kang force sa kanya. Kunwari, may isang tao. Ayan. Tao. Tapos, yung tao na yun, nag-move at a constant velocity. Okay. Uh, imagine nyo, naglalakad lang siya Diretso Hindi pwede lumili ko ha Kasi pag sinabi mong lumili ko, hindi na constant yung velocity no? Diretso lang siya ang naglalakad Ngayon Yung tao yun Wala na tiling ganun yung motion niya Hanggat sa may Gumambala sa kanya May tumulak sa kanya Siyempre, pag may tumulak sa kanya, may nag-apply ng force sa kanya, biglang mababago yung path niya, or mababago yung bilis niya, bigla siyang babagal, ganun. Yun yung idea ng law of inertia. Naalala ko yung teacher namin ng physics dati. Pag tinuturo niya yung, laws of, o yung law of inertia sa amin, palagi niya sinasabi, o kung nari, may isang tambay. Pag sinabi ng tambay, di ba uniform motion yun? Kasi at rest, at rest uniform motion din yun. Sabi niya, ang isang tambay ay mananatiling tambay hanggat may iutos sa kanya. May iutos ka sa kanya. Yun yung external force na tinutukoy dito. Ay, yun lang yung inertia. Pangalawa, law of acceleration, a net force on a body causes an acceleration. Lagyan natin ito. Kulang ito eh. Causes an acceleration causes an acceleration with the same direction as the net force. Ibig sabihin nun, kapag may isang object na nag-move, na may force siyang nararamdaman, ibig sabihin nun, may acceleration din siya along that same direction. Yun yung pinanggalingan ng formula na F is equal to MA, na very familiar tayo. E, pangatlo, Law of action-reaction For every action, there is an equal and opposite reaction Ano yung ibig sabihin niyan? Kung nga rin, may isang tao So yung pader, yung pader dyan Tapos yung pader na yan Susuntokin niya Naranasan niyo na yun eh, pag ang isang bagay o isang pader tapos sinuntok mo Siyempre, may mararamdaman ka rin yung force pabalik sa'yo yun yung idea ng law of action reaction. Ang mga sambagay, ito kung mahina, mahina rin yung force na mas mararamdaman mo. Pero kung ang isang bagay, sinuntok mo ng malakas, syempre sasakat din yung kamay mo. Diba kaya kaya nga na sinasabi nila na kapag may meron kang isang sinaktan, masasaktan ka rin. Action reaction. Yun. Yung ibig sabihin nito, F21, negative. Siya, ni F12. Okay, so summary, ang loss of motion may tatlo yan. Inertia, na ang ibig sabihin ay kapag may isang bagay na nag-move in, in a uniform motion, mananatiling ganun yung motion niya unless gambalain mo, tulakin mo, or mag-apply ka ng external force. Pangalawa, acceleration. Kung meron kang force in a certain direction, meron din siyang acceleration in that same direction. Same direction. And pangatlo, action-reaction. Kapag may in-apply kang force sa isang bagay, 
may force na bumabalik sa'yo. Yun yung reaction naman natin. Okay? So, para mas maintindihan natin yung concept na yan, let's try to solve classic problem ng mga elevator. You are standing on a way scale in an elevator. Under which of the following circumstances will the reading on the scale be less than your actual weight? Kailan mo nafe-feel na mas magaan ka habang nasa loob ka ng elevator? Minsan, di ba, pag nasa, nakasakay ka sa elevator, parang lumulutang ka, nahihilo ka, or parang bigat mo feeling. So, i-analyze natin yun ngayon. So, para makatulong, i-drawing tayo. Ayan yung tao, ikaw. Still in skin. Timbangan. Okay. Kunwari, para mas madali ha, kunwari, wala mo ng motion. Nakastop pa yung elevator. So, i-drawing natin yung forces na meron tayo. So, meron kang weight. Nakapababa pa lagi yung weight. Tapos meron kang normal force pa taas. Palagi yan, dalawang yan. Weight tsaka normal force. So, pag sinabi natin nakastop pa yung elevator, ibig sabihin nun, nasa state pa siya ng equilibrium. Equilibrium means the net force is zero. Bale, ibig sabihin nun, pantay pa itong dalawa na force mo. Kaya pag pantay yung dalawang force mo, F net is zero, because of the second law of motion, therefore, acceleration is also zero. Okay. Now, Simple yung question. Pag meron kang weighing scale, weighing scale, anong sinusukat ng weighing scale? Yung weight? O yung normal? Ha? Ba para ka baka isipin nyo, ang dali lang naman ang tanong na yun kasi kaya nga weighing scale para ma-measure niya yung weight. Pero mali. So, yung mga weighing scale, ang minimeasure nila ay yung reaction. But in this case, ang minimeasure ng mga weighing scale natin ay yung normal. So, paano ko kayo i-convince na yung normal yung minimeasure niya? Example, na nasa elevator ka. Yan. Ito ka. Ngayon, pag bigla kang tumalun sa weighing scale na yun, di ba may weight ka pa rin? Lagi ka may weight, lagi ka may timbang. Pero kapag tumalun ka, nawawala yung dikit mo dun sa weighing scale nawawala yung normal force, nawawala yung reaction. So kasabay ng pagtalon mo na yun, nawala yung normal force, nawala rin yung nami-measure ng weighing scale. But, interestingly, ang minimeasure ng weighing scale, hindi yung weight, kundi yung normal force. So, bali, in, in the same manner, kunyari yung mga timbangan sa palengke, mm, nakasabit, di ba? Ang minimeasure ng mga weighing scale na yun, hindi yung weight, kundi yung tension dun sa tali. Kung ano yung reaction. Minimeasure niya gano'ng kahigpit na yung tali na yun. Alright. So, bali yung tanong natin, balikan natin yung tanong dito. The reading on the scale be less than your actual weight. So, kung i-analyze natin yan, drawing tayo ng panibago dito. Yan. Yung weight mo, hindi naman magpapag yun eh. Sa lupa, hindi naman magpapag yun. Pagdating ng gravity, pag-uusapan natin para nag-change yun. Pero, sabi dito, yung reading, less than. Ibig sabihin, dapat yung no N, maliit lang. Yan. Okay? So, nakikita natin, hindi na pantay. Hindi na pantay yung dalawang forces. Ibig sabihin, meron na tayong net force na downwards. Kasi mas malaki na nga yung W. Okay? So, F net. Diba? And because of the second law of motion, dapat yung acceleration mo ay downwards din. So, ang task sa atin dito is maghanap tayo kung alin sa choices yung may downwards na acceleration. Okay? The elevator, letter A, the elevator is moving down, slowing down, letter B. Tingnan nyo yung letter C tsaka yung letter D. Ang sabi dito, constant speed. Di dahil doon, mali na yung C tsaka yung D. Diba? Kasi, pag sinabi mo constant speed, acceleration is zero. Eh, ang hinahanap na natin, downwards acceleration. So, analyze natin. Letter A, the elevator is moving down and slowing down. 
leather ink. The elevator is moving down. It's slowing down. Okay, isipin natin. Palang isang bagay, nagmumove pa baba, pero pabagal ng pabagal. Ano yung direction ng acceleration? So, isang bagay, nagmumove pa baba, pero pabagal ng pabagal, ibig sabihin, nag-accelerate siya pabalik. Mumabagal siya. Isipin nyo, parang nag-decelerate ka. Kapag bumabagal ka, nag-decelerate ka, eh, ang deceleration backwards yun eh. Ibig sabihin nito sa letter A, ang acceleration natin, upwards. Letter B. The elevator is moving up and slowing down. Letter B. The elevator is moving up and slowing down. Tas. Moving up, pero pabagal na pabagal. Nag-decelerate ka, pabagal ka na pabagal. Ibig sabihin, yung acceleration mo, baba. So, ano yung tamang sagot? Ang kailangan natin mahanap ay kung ano yung magpo-provide sa atin ng downwards na acceleration, which means letter B. So, the correct answer is letter B. Kung ayaw nyo ng approach na technical, pwede mo imagine it. So, paano natin imagine yan? Oh, kailan ba yung letter A nangyayari? Kailan ba nangyayari yung elevator is moving down and slowing down? Moving down and slowing down. O kumari, galing ka sa fifth floor ng isang building. Tapos pababa ka ng ground floor. Di ba kapag malapit ka na sa ground floor, dun ka na magsaslow down? So, malapit na sa ground floor, hindi ka nagsaslow down. Ano ba yung nafe-feel ng katawan mo pag malapit na malapit na sa ground floor elevator? Di ba parang pinupush ka pa pa pa? Oh, yun, yun, yun yung implication na you feel heavier. Pero paano naman tong letter B? The elevator is moving up and slowing down. Sa baliktad, galing ka sa ground floor, paakit ka ng fifth floor. The elevator is moving up, slowing down. So, pag nandun ka nandun sa taas na yun, yung parang naangat ng konti yung katawan mo. Diba? So yun yung implication naman na you feel lighter palating sa, ta- sa uh, uh, part na yun. Diba? So summarize natin. Para malaman mo kung ano yung weight mo or weight na namimeasure sa normal force na tumitingin. Okay? And as a, as a guide, mag-draw ka ng ganyan, free body diagram, and ang i-analyze mo nga, si N. Depende sa problem, kung sinabi niya less than, yung N may C lang dapat, kumpara sa weight. Pero pag sinabi niya greater than, dapat yung N lalakihan mo. Mas mahaba. Alright? And, hindi pwede maging constant speed kapag nagko-compare ka ng mga weights. Kasi pag sinabi mo constant speed, parang normal lang yung mga bagay-bagay. Wala kang nami-feel na change sa weight mo you don't feel lighter or you don't feel heavier. For example, pag nasa highway ka, nakasakay ka sa highway, tapos, minong ka ng kape. 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 Kaya, pag ang kotse, biglang bumilis, tatapon yung kape. Kaya, pag ang kotse, biglang huminto, tatapon yung kape. Pero kapag yung kotse, constant yung speed, hindi yan tatapon yan. Kasi pag constant yung speed, you don't feel something weird. Kunyari, sa aeroplano din, pag biglang paakit yung aeroplano, may iniinom ka, pwede tapon yun sa'yo. Pero pag nandun na sa taas yung aeroplano, pwede na ang yung iba, pwede na magtanggal ng seatbelt. Kasi pag constant na yung speed niya, you feel normal na. Then ganun ulit, pag biglang pababa na naman yan, pwede na namang matapon yung iniinom. Okay? So, yun yung para sa Newton's Laws of Motion. Alright? So, see you sa third session.